കൂട്ടുകാരെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ആർ ആർ ബി എൻ ടി പി സി ഫസ്റ്റ് ഐ സി ബി ടിയുടെ ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ പേപ്പറിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഇന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ റമ്പൽ ടോൾഡ് അർജുൻ യെസ്റ്റഡേ ഐ ഡിഫീറ്റഡ് ദ ഓൺലി ബ്രദർ ഓഫ് ദ ഡോട്ടർ ഓഫ് മൈ ഗ്രാൻഡ് മദർ ഹും ഡി റാമ്പൽ ഡിഫീറ്റ് അതായത് റാമ്പൽ അർജുൻ്റെ അടുത്ത് പറയുകയാണ് ഇന്നലെ അവൻ ഡിഫീറ്റ് ചെയ്തു ആരെ ഓൺലി ബ്രദർ ഓഫ് ഡോട്ടർ ഓഫ് മൈ ഗ്രാൻഡ് മദർ അതായത് അവൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് മദറിൻ്റെ ഡോട്ടറിൻ്റെ ഒരേ ഒരു ബ്രദറിനെ അവൻ ഡിഫീറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ റാമ്പല് ഡിഫീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആരെയാണെന്ന് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഈ റാമ്പല് ഈ ഡോട്ടറിൻ്റെ മകനാണോ അത് ഈ ബ്രദറിൻ്റെ മകനാണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ ഡോട്ടറിൻ്റെ മകനാണ് റാമ്പലെങ്കിൽ അവൻ ആരെ ഡിഫീറ്റ് ചെയ്തത് അവൻ്റെ അമ്മയുടെ അങ്ങളനെ അതായത് അവൻ്റെ മാമനെ അതായത് അങ്കിള് അങ്കിൾ ഓപ്ഷനിലുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇവൻ ഡോട്ടറിൻ്റെ മകനല്ല ബ്രദറിൻ്റെ മകനാണ് അപ്പം ഇവൻ ഡിഫീറ്റ് ചെയ്ത ആരെയാണ് ഇവൻ അച്ഛനെ അല്ലേ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാറ്റിൽ ഓഫ് ഗുൽനബാദ് വാസ് ലെഡ് ബൈ മഹമ്മദ് ഹോട്ടേക്ക് ആൻഡ് ഫോർട്ട് ഇൻ ദ ഇയർ അതായത് ബാറ്റിൽ ഓഫ് ഗുൽനബാദ് നടന്ന വർഷം എന്ന് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഈ ബാറ്റിൽ ഓഫ് ഗുൽനബാദ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹോട്ടേക്ക് ഡൈനാസ്റ്റിയും അതുപോലെ സഫാബിദ് ഡൈനാസ്റ്റിയും നമ്മൾ ഇരുന്ന ഒരു വാറായിരുന്നു ഇത് ഇവിടെ എങ്ങനെയുള്ളോട്ട് ഇറാനിലാണ് സംഭവം ഓക്കെ ഇത് നടന്ന വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ടു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇലവൻ ദ ഫസ്റ്റ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ് ദാറ്റ് ലാൻഡഡ് ഹ്യൂമൻസ് ഓൺ മൂൺ വാസ് ലോഞ്ച്ഡ് ഇൻ വിച്ച് ഇയർ അതായത് നമ്മുടെ നീലാം സ്ട്രോങ് എഡ്വിൻ ആൽഡ്രിൻ മൈക്കിൾ കൊള്ളിൻസ് ഇവരെല്ലാം മൂണിലെത്തിച്ച ഫസ്റ്റ് സാറ്റലൈറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇലവൻ നമുക്കറിയാം ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്ത വർഷമാണ് ഇത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയനാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ ദാറ്റ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിവിസിബിൾ ബൈ സിക്സ് എയ്റ്റ് ട്വൽവ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇയർസ് അതായത് ഈ നമ്പേഴ്സിനെ എല്ലാം വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ ആണ് അതായത് ഈ നമ്പറുകളുടെ എൽ സി എം ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഇതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും നമ്മുടെ നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ആറ് എട്ട് പന്ത്രണ്ട് പതിനാറ് നമുക്ക് എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുറേ വഴികളുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ എടുക്കുക ആ നമ്പറിൻ്റെ ഓരോ മൾട്ടിപ്പിളുകൾ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതായത് ഓരോ ഗുണിതങ്ങൾ എടുക്കുക അതിൻ്റകത്ത് ഈ കിടക്കുന്ന നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം ഡിവൈഡ് ആവുമെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ പതിനാറിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മൾട്ടിപ്പിൾ പതിനാറ് തന്നെയാണ് പതിനാറിനകത്ത് ഈ എട്ട് മാത്രമേ പോകുള്ളൂ ബാക്കി നമ്പേഴ്സ് ഒന്നും പോകില്ല അപ്പോൾ പതിനാറിന് അടുത്ത മൾട്ടിപ്പിൾ എടുക്കുക മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ പതിനാറ് പോവും എട്ട് പോവും ബാക്കി നമ്പേഴ്സ് ഒന്നും പോവില്ല അടുത്ത മൾട്ടിപ്പിൾ എടുക്കുക പതിനാറിൻ്റെ മൂന്ന് നാൽപ്പത്തെട്ട് നാൽപ്പത്തെട്ടിൽ പതിനാറ് പോവും പന്ത്രണ്ട് പോവും എട്ട് പോവും ആറ് പോവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തെട്ടാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിം ദ കമ്മിറ്റി അപ്പോയിൻ്റ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സ് ബൈ രാജീവ് ഗാന്ധി ഓൺ റീവൈറ്റലൈസേഷൻ ഓഫ് പഞ്ചായത്ത് രാജ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോർ ഡെമോക്രസി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതായത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സിൽ ഈ പഞ്ചായത്ത് രാജിനെ വിലയിരുത്താനായിട്ട് രാജീവ് ഗാന്ധി നിയമിച്ച കമ്മിറ്റി ഏതാണ് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ഓക്കെ ഓപ്ഷൻസിൽ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അശോക് മെത്ത കമ്മിറ്റി എൽ എം സിംഗ് വി കമ്മിറ്റി ജി വി കെ റാവ് കമ്മിറ്റി ഈ മൂന്ന് കമ്മിറ്റിയും പഞ്ചായത്ത് രാജിനെ വിലയിരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടാക്കിയ കമ്മിറ്റിയായിരുന്നു ഇതിനകത്ത് ഈ ബൽവന്ത് റായ് മെത്ത കമ്മിറ്റി എന്തിനായിരുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കമ്മിറ്റി വന്നത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവനിലാണ് ഇത് എന്തിനായിരുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടൈമിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമും അതുപോലെ നാഷണൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ സർവീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായ കമ്മിറ്റിയാണ് ബൽവന്ത് റായ് മെത്ത കമ്മിറ്റി ഇനി നമുക്ക് ഈ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് കമ്മിറ്റീസിൻ്റെ വർഷം നോക്കാം വർഷം ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ നോക്കട്ടെ ആൻസർ ഓക്കെ അശോക് മെത്ത കമ്മിറ്റി വന്നത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റിയിൽ എൽ എം സിംഗ് വി കമ്മിറ്റി വന്നത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സിൽ ജി വി കെ റാവോ കമ്മിറ്റി വന്നത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവിൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ അതാ ക്വസ്റ്റ്യൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സിലായി വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൽ എം സിംഗ് വി കമ്മിറ്റിയാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ആർ മൗണ്ടൻ റേഞ്ച് ദാറ്റ് റൺസ് ഓൾമോസ്റ്റ് പാർലർ ടു ദി ഈസ്റ
നമുക്ക് വള്ളം രണ്ട് രീതി തുഴയാം ഒന്ന് വെള്ളത്തിനൊപ്പം തുഴയാം അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിന് ഓപ്പോസിറ്റ് തുഴയാം ഈ വെള്ളത്തിനൊപ്പം തുഴയുന്നതിനെ നമ്മൾ ഡൗൺ സ്ട്രീം എന്ന് പറയും വെള്ളത്തിന് ഓപ്പോസിറ്റ് തുഴയുന്നതിനെ നമ്മൾ അപ് സ്ട്രീം എന്ന് പറയും വെള്ളത്തിന് ഒപ്പം തുഴയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോട്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് പ്ലസ് വെള്ളത്തിൻ്റെ സ്പീഡായിരിക്കും നമ്മൾ വെള്ളത്തിന് ഓപ്പോസിറ്റ് തുഴയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോട്ടിൻ്റെ സ്പീഡ് മൈനസ് വെള്ളത്തിൻ്റെ സ്പീഡായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ ഞാൻ ഡി പ്ലസ് യു ചെയ്ത് എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും ബി പ്ലസ് എസ് പ്ലസ് ബി മൈനസ് എസ് ഈ പ്ലസ് എസും മൈനസും പോവും ഈക്വൽ ടു ടു ബി എന്ന് കിട്ടും ഡി പ്ലസ് യു ഇനി ഞാൻ ഡി മൈനസ് യു ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഡി മൈനസ് യു ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ബി പ്ലസ് എസ് മൈനസ് യു എന്ന് പറയുന്നത് ബി മൈനസ് എസ് മൈനസ് ആവത്തേക്ക് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബി പ്ലസ് എസ് മൈനസ് ബി പ്ലസ് എസ് ബിയും ബിയും പോയി ഡി മൈനസ് യു ഈക്വൽ ടു ടു എസ് എന്ന് കിട്ടും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഈ സംഭവമാണ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യം വരാറുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറയുന്നത് എ മാൻ റോയിങ് എ ബോട്ട് കവേഴ്സ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റർ ഇൻ ടു അവർ അതായത് പുള്ളി സിക്സ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്തു രണ്ട് മണിക്കൂറും കൊണ്ട് ഡൗൺ സ്ട്രീം അതായത് പുള്ളി വെള്ളത്തിനൊപ്പം പോയപ്പോൾ അതായത് ഡൗൺ സ്ട്രീമിൽ പോയപ്പോൾ പുള്ളി പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ രണ്ട് മണിക്കൂറും കൊണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്തു ഇനി എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഹി കവേഴ്സ് ഹാഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈം വെൻ റോയിങ് അപ് സ്ട്രീം അപ്പോൾ അപ് സ്ട്രീം പോയപ്പോഴോ ഹാഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ആദ്യം പോയതിൻ്റെ ഹാഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആദ്യം പതിനാറല്ലേ അപ്പോൾ എട്ട് കിലോമീറ്റർ ഇൻ സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈം അതായത് ആദ്യം എത്ര മണിക്കൂർ എടുത്ത് രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇവിടെ രണ്ട് മണിക്കൂർ എടുത്തു ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ സ്ട്രീം സ്ട്രീമിൻ്റെ സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് എസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യം വരുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനാണ് ഇനി നോക്കി നമ്മുടെ ഡൗൺ സ്ട്രീമിൽ പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ രണ്ട് മണിക്കൂറും കൊണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ പതിനാറ് ബൈ രണ്ട് എട്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഇനി അപ് സ്ട്രീം സ്പീഡോ എട്ട് കിലോമീറ്റർ രണ്ട് മണിക്കൂറും കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ സ്പീഡ് അത്ര എട്ട് ബൈ രണ്ട് അതായത് നാല് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ അപ്പോൾ ഡിയും യു നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എന്താ എസ് ആ ഇപ്പം ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതായത് ഡി മൈനസ് യു ഈക്വൽ ടു ടു എസ് അതായത് എട്ട് മൈനസ് നാല് ഈക്വൽ ടു ടു എസ് എട്ട് നാല് പോയാൽ നാല് നാലാണ് ടു എസ് അപ്പോൾ എസ് ഈക്വൽ എത്ര കിട്ടി രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മാച്ച് ദ കറക്റ്റ് മെമ്മറി യൂണിറ്റ് ഓക്കെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് കെ ബി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു എം ബി അത് നമുക്കറിയാം ഇനി എട്ട് ബിറ്റാണ് ഒരു ബൈറ്റ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ചിലർക്ക് അറിയായിരിക്കും ഇനി ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ടി ബി ആണ് അതായത് ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ടെറാ ബൈറ്റ് ആണ് ഒരു പെറ്റാ ബൈറ്റ് പി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെറ്റാ ബൈറ്റ് ഇനി നാല് ബിറ്റാണ് ഒരു നിപ്പിൾ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഇത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൺക്ലൂഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് വായിച്ച് നോക്കാം സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റിൽ എന്താ പറയുന്നത് ദ ഒഫീഷ്യൽ സീക്രട്ട് ആക്ട് ഇനാക്റ്റഡ് ബൈ ദ എ ബി സി ഗവൺമെൻറ്റ് ഇൻ ദ ഇയർ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി സീംസ് ടു ബി വൺ ഓഫ് ദ മേജർ സോഴ്സസ് ഓഫ് കറപ്ഷൻ ഇൻ ദ കൺട്രി എക്സ് അതായത് ഈ എ ബി സി ഗവൺമെൻറ്റ് കൺട്രി എക്സിൽ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ സീക്രട്ട് ആക്ട് നടപ്പിലാക്കിയായിരുന്നു ഈ ആക്ട് കാരണം ഈ കൺട്രിയിൽ ഒരുപാട് കറപ്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരുപാട് അഴിമതികൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇനി കൺക്ലൂഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കി ഫസ്റ്റ് കൺക്ലൂഷൻ എന്താ ദ ഒഫീഷ്യൽ സീക്രട്ട് ആക്ട് ഹാസ് ടു ബി അബോളിഷൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ടു പുട്ട് ആൻ എൻഡ് ടു ദ കറപ്ഷൻ ഇൻ കൺട്രി എക്സ് ഓക്കെ അതായത് ഈ ഒഫീഷ്യൽ സീക്രട്ട് ആക്ട് നിർത്തലാക്കണം എന്തിന് ഈ കൺട്രി എക്സിലെ കറപ്ഷൻ നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് കറക്റ്റ് കൺക്ലൂഷനാണ് കാരണം കൺട്രി എക്സിലെ കറപ്ഷൻ്റെ മെയിൻ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽ സീക്രട്ട് ആക്ട് അപ്പോൾ അത് അബോളിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൺട്രിയിലെ കറപ്ഷൻ തീരും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കൺക്ലൂഷൻ കറക്റ്റാണ് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് കൺക്ലൂഷൻ നോക്കി ദ എ ബി സി ഗവൺമെൻറ് ഹാഡ്
അമൃത് യോജന സ്കീം നേവ്ഡ് ആഫ്റ്റർ അതായത് അമൃത് യോജന സ്കീം ആരുടെ പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ സ്കീം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ടു മീറ്റ് ദ ന്യൂട്രീഷൻ നീഡ്സ് ഓഫ് പ്രഗ്നൻറ്റ് ആൻഡ് ലാക്ടേറ്റിംഗ് വുമൺ ഇൻ ദ ട്രൈബൽ ഏരിയാസ് അതായത് ട്രൈബൽ ഏരിയാസിൽ ക്യാരിയിങ് ആയിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ പാൽ കൂട്ടുന്നതായ അമ്മമാർക്കുള്ള ന്യൂട്രീഷ്യസ് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്ന സ്കീമാണ് ഈ അമൃത് യോജന സ്കീം അപ്പോൾ ഇത് ആരുടെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നതാണ് ചോദ്യം ശരിക്കും ഈ അമൃത് യോജന സ്കീം രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ആദ്യത്തേതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്വസ്റ്റിനെ പറയുന്ന അമൃത് യോജന പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടൽ മിഷൻ ഫോർ റെജുവിനേറ്റിംഗ് ആൻഡ് അർബൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാ വീടുകളിലും കുടിവെള്ളം എത്തുന്നൊരു പൈപ്പ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിനിലുള്ള അമൃത് യോജന സ്കീമിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാം അമൃത് യോജന സ്കീം എന്നാണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഫൈൻ ദ മാക്സിമം ഏരിയ ഓഫ് റെക്റ്റാംഗുലർ ഫീൽഡ് വിച്ച് ഇസ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ എ റോപ്പ് ഓഫ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ അതായത് ഒരു ചതുരത്തിലുള്ള ഒരു പാടമുണ്ട് ആ പാടത്തിന് ചുറ്റും നാനൂറ് മീറ്ററുള്ള ഒരു കയർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ പാടത്തിന് വരാവുന്ന മാക്സിമം ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം നിങ്ങൾ നോക്കി പാടം ചതുരോ അതിന് നീളമുണ്ട് വീതമുണ്ട് അതായത് ലെങ്ത്തുണ്ട് ബ്രെഡ്ത്തുണ്ട് പിന്നെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു നീളം പ്ലസ് വീതി അല്ലെങ്കിൽ ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി ആണ് അതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റുള്ളത് ചുറ്റുള്ളത് വന്നിട്ടുണ്ട് നാനൂറ് മീറ്റർ ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി ഇത് വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും എൽ പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ ടു ഇരുന്നൂറ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കി നമുക്ക് എൽ ഹൺഡ്രഡും ബിയും ഹൺഡ്രഡ് എടുക്കാം അപ്പോൾ നോക്കി എൽ പ്ലസ് ബി ഇരുന്നൂറായില്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏരിയ എത്രയാണ് ഏരിയ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എൽ ഇൻറ്റു ബി ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് നാല് സീറോ അതായത് പതിനായിരം സ്ക്വയർ മീറ്റർ ഇനി നമുക്ക് ഈ എല്ലിനും ബേക്കും വേറെ വേറെ വില ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതായത് ഇതിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കേസ് സെക്കൻഡ് കേസ് നമുക്ക് എല്ലിനൊരു അമ്പതും ബിക്ക് ഒരു നൂറ്റമ്പത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോഴും എൽ പ്ലസ് ബി എത്ര തന്നെയാണ് ഇരുന്നൂറ് തന്നെ ഇനി ഏരിയ എടുത്തേ എല്ലിൻ്റെ ബി എത്ര കിട്ടും പതിന നൂറ്റമ്പത് ഇൻറ്റു അമ്പത് പതിനഞ്ച് അഞ്ച് എഴുപത്തഞ്ച് അപ്പോൾ ഇത് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഒരെണ്ണം കൂടെ എടുത്ത് നോക്കാം ലെങ്ത്ത് ഒരു തൊണ്ണൂറും ബ്രെഡ്ത്ത് ഒരു നൂറ്റി പത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എൽ പ്ലസ് ബി എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറാണ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചേ ഒമ്പത് ഇൻറ്റു ലോൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നയൻ നയൻ സീറോ സീറോ ഒമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരം നിങ്ങൾ നോക്കി നമ്മൾ ഇനി എല്ലിന് ബേക്ക് എന്തൊക്കെ വില കൊടുത്താലും അതെല്ലാം പതിനായിരത്തിലും താഴെയുള്ള വിലയെ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കി അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു റെക്റ്റാംഗുലർ ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചത ചതുരത്തിലുള്ള ഒരു പാടത്തിന് വരാവുന്ന മാക്സിമം ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പതിനായിരം സ്ക്വയർ മീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൺക്ലൂഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വായിച്ച് നോക്കാം ദ മിനിമം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഫോർ ദിസ് ജോബ് ഇസ് എം ടെക് ഈ ജോബിന് വേണ്ടിയുള്ള മിനിമം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എം ടെക് ആണ് ഹവ് അവർ എന്നിരുന്നാലും കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഹു ഹാവ് അപ്പേഡ് ഫോർ ദ ഫൈനൽ ഇയർ എം ടെക് ക്യാൻ ഓൾസോ അപ്ലൈ അതായത് ഫൈനൽ ഇയർ എം ടെക്കിന് പഠിക്കുന്ന പിള്ളേർക്കും ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ എം ടെക് ആണ് ഈ ജോബിനുള്ള മിനിമം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പക്ഷേ എം ടെക് ഫൈനൽ ഇയർ പഠിക്കുന്ന പിള്ളേർക്കും ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇനി കൺക്ലൂഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഓൾ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഹു ഹാവ് യെറ്റ് ടു പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് വിൽ ബി ദയർ ഇൻ ദ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് സെലക്റ്റഡ് കാൻഡിഡേറ്റ് കൺക്ലൂഷൻ എന്താ പറയുന്നത് അതായത് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആകാനുള്ള എല്ലാ കാൻഡിഡേറ്റുകളും സെലക്റ്റഡ് കാൻഡിഡേറ്റ്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ അതായത് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആവാനുള്ള എല്ലാവരും തന്നെ സെലക്റ്റഡ് കാൻഡിഡേറ്റ്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് കൺക്ലൂഷൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ അതായത് ഫൈനൽ ഇയർ പഠിക്കുന്ന പിള്ളേർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്ന് മാത്രമേ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇല്ലേ അതായത് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൺക്ലൂഷൻ അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അസംഷൻ അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ വരും അതിന് നമ്മൾ ലോജിക്കൽ റീസണിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ലോജിക്കൽ റീസണിങ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പമാണെന്നൊക്കെ തോന്നുന്നു പക്ഷേ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഒരുപാട് തെറ്റ് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഈ ലോജിക്കൽ റീസണിങ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഇഫ് നയൻ എക്സ് റേസ് ടു ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് റേസ് ടു ടു മൈനസ് നയൻറ്റി റേസ് ടു ടു അതായത് നയൻറ്റീൻ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ മൈനസ് നയൻറ്റി സ്ക്വയർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നിങ്ങളിവിടെ നോക്കി ഈ ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ മൈനസ് നയൻറ്റി സ്ക്വയറിനെ ഞാൻ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി ആണെന്ന് നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡ് എന്തായി ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് നയൻറ്റി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് നയൻറ്റി അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് തൊണ്ണൂറ് വയ്ക്കാൻ ഞാൻ പത്ത് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റീൻ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈ നയൻറ്റീനും ഈ നയൻറ്റീനും പോയി അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടി അത് ഇവിടെ രണ്ട് സീറോ അല്ലേ അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ഓപ്ഷനാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് എ പ്രൊഫഷണൽ ടെന്നീസ് പ്ലെയർ ബിക്കൈം ദ ന്യൂ ഗുഡ് വിൽ അംബാസിഡർ ഫോർ ദ യു എൻ ഫണ്ട് ഫോർ ചിൽഡ്രൻ ഓക്കെ ഇത് അന്നത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ആണ് അതായത് ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഇൻറ്റി പീസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്യാമ്പിൽ അതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് എക്സാം നടന്ന ആ മാസം വരെയുള്ള കറണ്ട് അഫേഴ്സ് എക്സാമിന് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഞാൻ പറയാം നൊവാക് ജോക്കോവിച്ച് ആയിരുന്നു ആൻസർ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ രാഹുൽ ആൻഡ് രാഘവ് ആർ വൺ ടെൻ കിലോമീറ്റർ എപ്പാർട്ട് ഫ്രം ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് ദ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഹോഴ്സ് റൈഡിങ് ടുവാർഡ്സ് ഈച്ച് അതർ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അറ്റ് എ സ്പീഡ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി അതായത് രാഹുലും രാഘവും നൂറ്റി പത്ത് കിലോമീറ്റർ അകലെ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അവരെന്ത് ചെയ്തു അവർ പരസ്പരം അതായത് അടുത്തേക്ക് അവർ ട്രാവൽ ചെയ്തു അപ്പോൾ രാഹുൽ ഇവിടെ രാഘവ് ഇവിടെ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി പത്ത് കിലോമീറ്റർ ഇവർ പരസ്പരം മൂ കൂട്ടിമുണ്ട് അതായത് കണ്ടുമുട്ടാന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇവർ മൂവ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ അറ്റ് എ സ്പീഡ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി അത് രാഹുൽ ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലും രാഘവ് ഇരുപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലും ആണ് വന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ആഫ്റ്റർ ഹൗ മെനി അവേഴ്സ് ഓഫ് റൈഡിംഗ് വിൽ ദേ അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ടു കിലോമീറ്റർ അപ്പോൾ എത്ര സമയം കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇവരുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള ദൂരം ഇരുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ ആവുക എന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം എത്രയായിരുന്നു ഇവരുടെ അടുക്കുള്ള ദൂരം നൂറ്റി പത്ത് കിലോമീറ്റർ ഇപ്പോൾ എത്ര ഇവരുടെ അടുക്കുള്ള ദൂരം ഇരുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിലേറ്റീവ് മോഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറയാം ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായാലും നിങ്ങളൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ക്ലാസ്സുകൾ ചാനലിൽ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം വൺ ടെൺ കിലോമീറ്റർ ആയിരുന്നു ഇവരുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള അകലം ഇപ്പോൾ ട്രാവൽ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇവരുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള അകലം എത്രയാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ അപ്പോൾ രണ്ടു പേരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് എത്ര കിലോമീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്തു രണ്ടു പേരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് നൂറ്റി പത്തായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ടായി അപ്പോൾ നൂറ്റി പത്തിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് കുറയ്ക്കുക ഇരുപത്തിരണ്ടിനൊപ്പം എട്ട് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത് മുപ്പതിനൊപ്പം എൺപത് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി പത്ത് അപ്പോൾ ഇവർ ഒരുമിച്ച് ട്രാവൽ ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത്തെട്ട് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇതിനെ നമുക്ക് റിലേറ്റീവ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കാം റിലേറ്റീവ് ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് രണ്ടുപേരും കൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ ഇത് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇനി ഇവരുടെ റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ രണ്ടുപേരും പരസ്പരം അടുത്ത് വരുവല്ലേ ചെയ്തത് അപ്പോൾ റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇ
സരോജിനി നായിഡു ഓക്കെ എന്താ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷനിലുള്ള ബാക്കി ആൾക്കാർ ആരൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാം ഈ വിജയലക്ഷ്മി പണ്ഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ യു എൻ ജനറൽ അസംബ്ലിയുടെ ഫസ്റ്റ് വുമൺ പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു വിജയലക്ഷ്മി പണ്ഡിറ്റ് ഈ ദുർഗാഭായ് ദേശ്മുഖ് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ അസംബ്ലിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ഫ്രീഡം ഫൈറ്റർ ആയിരുന്നു ലോയർ ആയിരുന്നു അതുപോലെ നമ്മുടെ സാൾട്ട് അതായത് ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് ജയിലിലൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം നമ്മുടെ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇന്ത്യയുടെ ഫസ്റ്റ് ആർ ബി ഐ ഗവർണർ എന്ന് പറയുന്നത് ചിന്താരാമൻ ദേശ്മുഖാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയാണ് ഈ ദുർഗാഭായ് ദേശ്മുഖ് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി സരോജന നായിഡു നിങ്ങളറിയും ഇനി മാഡം ബിക്കാജി കാമനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഫ്ളാഗിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വേർഷൻ ജർമ്മനി വെച്ച് നടന്ന ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് കോൺഗ്രസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ആദ്യമായി പടർത്തി കാണിച്ച വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ മാഡം ബിക്കാജി കാമ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എ മാൻ ബൈസ് ടെൻ ഓറഞ്ചസ് ഫോർ റുപ്പീസ് ത്രീ ആൻഡ് സെൽസ് എയ്റ്റ് ഫോർ റുപ്പീസ് ത്രീ കാൽക്കുലേറ്റ് ഇസ് ഗെയിൻ പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് ഒരാൾ പത്ത് ഓറഞ്ച് മൂന്ന് രൂപയ്ക്ക് മേടിച്ചു എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് എട്ട് ഓറഞ്ച് മൂന്ന് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു അങ്ങനെയാണ് പുള്ളിയുടെ ലാഭ ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കുക നിങ്ങൾ നോക്കി പുള്ളി മേടിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് പത്ത് ഓറഞ്ച് മൂന്ന് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റതോ എട്ട് ഓറഞ്ച് മൂന്ന് രൂപയ്ക്ക് അപ്പോൾ നോക്കി പുള്ളി മൂന്ന് രൂപ മുടക്കി മൂന്ന് രൂപ പുള്ളിക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്തു പുള്ളിയുടെ ലാഭം എവിടെയാണ് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കി പത്ത് ഓറഞ്ച് മേടിച്ചായിരുന്നു എട്ട് ഓറഞ്ച് വിറ്റോളൂ ബാക്കി എത്ര ഓറഞ്ച് ഉണ്ട് രണ്ട് ഓറഞ്ച് ഈ രണ്ട് ഓറഞ്ച് ആണ് പുള്ളിയുടെ ലാഭം മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി പ്രോഫിറ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കാം പ്രോഫിറ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ലാഭം ഡിവൈഡ് ബൈ മുടക്കിയത് അതായത് പുള്ളിയുടെ കോസ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ ലാഭം എത്രയാണ് രണ്ട് ഓറഞ്ച് ആണ് പുള്ളിയുടെ ലാഭം പുള്ളിയുടെ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് പുള്ളി മുടക്കിയത് എത്രയാണ് എട്ട് ഓറഞ്ച് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് വെട്ടി എത്ര കിട്ടും വണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഫോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനമാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കി ഇവിടെ രണ്ടിടത്ത് ഈ കോസ്റ്റ് സെയിമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ നമ്പർ വെച്ച് പ്രോബ്ലം ചെയ്തത് ഇനി നമുക്കിത് വേറെ രീതി ചെയ്യാം നോക്കി ഞാൻ ഇവിടെ ഈ നമ്പർ ഇനി സെയിം ആക്കാൻ പോവാം അതായത് ഈ എട്ടിനെ പത്തിനെ സെയിം ആക്കാൻ പോവാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പത്തിൻ്റെ എട്ടിൻ്റെ എൽ സി എം എടുക്കുക എൻ്റെ എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കോസ്റ്റിൻ്റെ ഇവിടെ മൊത്തത്തിൽ നാല് വെച്ച് ഗുണിക്കാൻ പോവാം അപ്പോൾ പത്തിൻ്റെ നാല് വെച്ച് ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത് മൂന്നിന് നാല് വെച്ച് ഗുണിച്ചാൽ പന്ത്രണ്ട് അതായത് നാൽപ്പത് ഓറഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് രൂപയ്ക്ക് മേടിച്ചു ഇനി ഈ സെല്ലിങ്ങിൻ്റെ ഞാൻ ഇവിടെ ഞാൻ അഞ്ച് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാം ഇവിടെ നാല് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഇവിടെ അഞ്ച് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാം അപ്പോൾ എട്ട് അഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത് ഇവിടെ അഞ്ച് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൂവഞ്ച് പതിനഞ്ച് അതായത് നാൽപ്പത് എണ്ണം ഞാൻ പതിനഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു അതായത് നാൽപ്പതെണ്ണം ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് രൂപയ്ക്ക് മേടിച്ചിട്ട് ഈ നാൽപ്പതെണ്ണം ഞാൻ പതിനഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു അപ്പോൾ നോക്കി എനിക്ക് മുടക്ക് എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് രൂപ ഞാൻ വിറ്റത് എത്ര രൂപയ്ക്കാ പതിനഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് അപ്പോൾ എൻ്റെ ലാഭം എത്രയാണ് മൂന്ന് രൂപ അപ്പോൾ നോക്കി പന്ത്രണ്ട് രൂപ മുടക്കി മൂന്ന് രൂപ എനിക്ക് ലാഭം അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് എത്രയാണ് പ്രോഫിറ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പ്രോഫിറ്റ് ബൈ കോസ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പ്രോഫിറ്റ് മൂന്ന് രൂപ കോസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ട് രൂപ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് മൂന്ന് വെച്ച് വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ നാല് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഫോർ ഈക്വൽ ടു ഇരുപത്തഞ്ച് ക്ലിയർ ആയാലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എ മോട്ടോറിസ്റ്റ് നോസ് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് റൂട്ട്സ് ഫ്രം ജയ്പൂർ ടു ബംഗാർ ജയ്പൂർ ടു ബംഗാർ ഒരു പുള്ളിക്ക് നാല് റൂട്ടറിയാണ് ഫ്രം ബംഗാർ ടു ആൽവാർ ഹി നോസ് ത്രീ ഡിഫറെൻറ്റ് റൂട്ട് അപ്പോൾ ബംഗാർ നിന്ന് ആൽവാർ ഒരു പുള്ളിക്ക് മൂന്ന് റൂട്ടറിയാം ഇനി ആൽവാറിൽ നിന്ന് കാർലിസിൽ വരെ പുള്ളിക്ക് രണ്ട് റൂട്ടറിയാം ഹൗ മെനി റൂട്ട്സ് ഡസ് ഇനോ ഫ്രം ജയ്പൂർ ടു കാർലിസിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജയ്പൂർ റൂട്ട് കാർലിസിൽ വരെ പുള്ളിക്ക് എത്ര റൂട്ട് അറിയാമോ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന അറിയാമോ ഈ നമ്പറെല്ലാം കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ വെച്ചാൽ മതി എത്ര ക
നോക്കി ജനുവരിയിൽ അര ലക്ഷമായിരുന്നു ഫെബ്രുവരിയിൽ ഒരു ലക്ഷം മാർച്ചിൽ ഒന്നര ലക്ഷം ആവറേജ് എങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് സം ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ സം എത്രയാ ഒന്നരയുടെ ഒപ്പം അര കൂട്ടിയാൽ രണ്ട് രണ്ട് ഒന്ന് മൂന്ന് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് മൂന്ന് ഈക്വൽ ടു ഒന്ന് ഒരു ലക്ഷമാണ് ആൻസർ ഒരു ലക്ഷം ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഫുൾ ഡ്യൂപ്ലക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനൽ ഈ ഫുൾ ഡ്യൂപ്ലക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് പേര് തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒരേ സമയം അങ്ങോട്ടും ഒരേ സമയം ഇങ്ങോട്ടും നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റണം അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫുൾ ഡ്യൂപ്ലക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്ന് നോക്കി റേഡിയോ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ് നമുക്ക് ഒരേ സമയം രണ്ട് വ്യക്തികളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇത് ഫുൾ ഡ്യൂപ്ലക്സ് അല്ല ടെലിവിഷൻ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ് ഇതുമല്ല വോക്കി ടോക്കി ഈ വോക്കി ടോക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ വയർലെസ് സെറ്റില്ല അതായത് നമ്മുടെ പോലീസുകാരുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന കൂട്ട് അത് ശരിക്കും റേഡിയോ ആണ് അതായത് ഒരാൾ ഇവിടെ ഒരാൾ അവിടെ ഇയാൾ അങ്ങോട്ട് പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓവർ എന്ന് പറയും എന്നിട്ട് സ്വിച്ച് ഞെക്കി തിരിച്ചിടും അപ്പോഴേ ഇയാൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഒരേ സമയം രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പറ്റത്തില്ല വാക്കി ടോക്കിയിലും അപ്പോൾ ഇതുമല്ല നമ്മുടെ ആൻസർ ടെലിഫോൺ കോൺവെർസേഷൻ ടെലിഫോൺ കോൺവെർസേഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ഫുൾ ഡ്യൂപ്ലക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനലിൽ എക്സാമ്പിൾ മനസ്സിലായോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ രവി രോഹൻ ആൻഡ് രാജേഷ് എലോൺ ക്യാൻ കംപ്ലീറ്റ് വർക്ക് ഇൻ ടെൻ ട്വൽവ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി അപ്പോൾ ഇത് ടൈം ആൻഡ് വർക്ക് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ രവി പത്ത് ദിവസം കൊണ്ടും രാ രോഹൻ പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ടും രാജേഷ് പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ടും ഒരു വർക്ക് തീർക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് കാൻ ദ വർക്ക് ബി കംപ്ലീറ്റഡ് ഇഫ് ഓൾ ത്രീ വർക്ക് തീർന്നു അപ്പോൾ ഇവന്മാർ മൂന്നര ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് വർക്ക് തീരുന്നേ വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പാട്ടിലെ ടൈം ആ വർക്കിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും രവി പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് വർക്ക് തീർക്കും രോഹൻ പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് രാജേഷ് പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ഇത് ഇവന്മാർ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് വർക്ക് തീർക്കുന്ന വർക്ക് തന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ വർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ എൽ സി എം എടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ പതിനഞ്ചിൻ്റെയും പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പത്തിൻ്റെ എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് അറുപതാണ് അതായത് അറുപത് യൂണിറ്റ് വർക്കാണ് ടോട്ടൽ വർക്ക് നിങ്ങളോട് നോക്കി ഈ രവി പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് അറുപത് യൂണിറ്റ് വർക്ക് തീർക്കും അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം കൊണ്ടാവാൻ ആറ് യൂണിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി രോഹൻ പന്ത്രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് അറുപത് യൂണിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ അവൻ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് അഞ്ച് യൂണിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യും ഇനി രാജേഷ് പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് അറുപത് യൂണിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ അവൻ ഒരു ദിവസം നാല് യൂണിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവരുടെ എല്ലാം വൺ ഡേ വർക്ക് കിട്ടി ഒരു ദിവസവുമാരെ എത്ര വർക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസത്തെ ഇവന്മാരുടെ ടോട്ടൽ വർക്ക് എത്രയാണ് അതായത് ഒരു മൂന്നരം കൂടെ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം എത്ര പണി തീരും ആറ് നാലും പത്ത് പത്തഞ്ച് പതിനഞ്ച് യൂണിറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് മൂന്ന് പേരും കൂടെ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് യൂണിറ്റ് വർക്ക് തീരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മാതിരി അറുപത് യൂണിറ്റ് വർക്ക് തീർക്കാൻ എത്ര ദിവസം എടുക്കും എങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കും ഈ അറുപതിനെ പതിനഞ്ച് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും നാല് ഡേയ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ക്ലിയർ അല്ലേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ആൻ എക്സാമിനേഷൻ എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ആൻ ആവറേജ് ഓഫ് സെവൻറ്റി സിക്സ് മാർക്ക് അത് ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു ചേർക്കന് എഴുപത്താറ് മാർക്ക് ആവറേജ് കിട്ടി മാർക്ക് ദ ടോട്ടൽ മാക്സിമം മാർക്ക് ഫോർ ഫൈവ് സബ്ജക്ട് ഈസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അഞ്ച് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും ടോട്ടൽ മാർക്ക് അഞ്ഞൂറാണ് ഹിസ് മാർക്സ് ആൻഡ് സബ്ജക്ട്സ് ആർ മെൻഷൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ മാർക്സ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ബൈ ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് അതായത് ഓരോ സബ്ജക്റ്റിന് കിട്ടിയ മാർക്ക് ഇത് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്സിൻ്റെ മാർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുക നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് വന്നേക്കുന്നത് ആവറേജ് വന്നിട്ടുണ്ട് പി
ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ തന്നെ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ പ്ലസ് ടു ഇനി എക്സ്ട്രാ ഉള്ള നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ കൂട്ടുക മൈനസ് ടു പ്ലസ് ടു സീറോ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് വൺ സീറോ അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ത്രീ ടി സീറോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ നോക്കി നോക്കാം മൂന്ന് എട്ട് പതിനാറ് ഇതിന് ആവറേജ് എത്രയാണ് പതിനാറ് മൂന്ന് പത്തൊമ്പത് പത്തൊമ്പത് എട്ടും ഇരുപത്തേഴ് ഇരുപത്തേഴ് ബൈ മൂന്ന് അതായത് ഒമ്പത് ഇനി ഞാൻ ഓരോ നമ്പേഴ്സിനെ ഒമ്പതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പോവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പതിൻ്റെ ടൈം ആയിട്ട് എഴുതാൻ പോവാം മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് മൈനസ് ആറ് എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് മൈനസ് ഒന്ന് പതിനാറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് പ്ലസ് ഏഴ് ഇനി എക്സ്ട്രാ ഉള്ള നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ കൂട്ടുക എന്തൊക്കെയുള്ളത് മൈനസ് ആറ് മൈനസ് ഒന്ന് പ്ലസ് ഏഴ് മൈനസ് ആറ് മൈനസ് ഒന്ന് പ്ലസ് ഏഴ് മൈനസ് ആറ് മൈനസ് ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഏഴാണ് ഇവിടെ പ്ലസ് ഏഴ് മൈനസ് ഏഴ് പ്ലസ് ഏഴ് സീറോ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ഈ സംഭവം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കണക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്കിവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് തന്നേക്കുന്നത് ആവറേജ് വന്നിട്ടുണ്ട് സെവൻറ്റി സിക്സ് പിന്നെ എന്താ തന്നേക്കുന്നത് മാക്സിമം മാർക്കിൻ്റെ ടോട്ടൽ അതായത് മാക്സിമം മാർക്കിൻ്റെ സമ്മ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇത് വെറുതെ നമ്മളെ പറ്റിക്കാൻ തന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആവറേജ് നമുക്കറിയാം എഴുപത്താറ് ഞാൻ ഈ ഓരോ നമ്പറിനെയും ഈ ആവറേജിൻ്റെ ടൈമിലേക്ക് എഴുതാൻ പോവാം ഈ എൺപത്തേഴ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുപത്താറ് പ്ലസ് പതിനൊന്ന് എൺപത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുപത്താറ് പ്ലസ് ഏഴ് എഴുപത്തെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുപത്താറ് പ്ലസ് രണ്ട് അമ്പത്തേഴ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുപത്താറ് പ്ലസ് ഒമ്പത് ഒന്ന് എഴുപത്താറ് പ്ലസ് സോറി എഴുപത്താറ് പ്ലസ് അല്ല എഴുപത്താറ് മൈനസ് പത്തൊമ്പതാണ് അമ്പത്തേഴ് ഓക്കെ ഇനി ഈ എക്സ്ട്രാ ഉള്ള നമ്പേഴ്സൊക്കെ കൂട്ടുക പ്ലസ് ലെവൻ പ്ലസ് ഏഴ് പ്ലസ് രണ്ട് മൈനസ് പത്തൊമ്പത് പതിനൊന്ന് ഏഴും കൂട്ടിയ പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് രണ്ട് ഇരുപത് ഇരുപത് മൈനസ് പത്തൊമ്പത് ഇക്കൂട്ടിൽ എത്ര കിട്ടി വണ്ണ് കിട്ടി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കി ഇത്രയും നമ്പേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാം എക്സ്ട്രാ ഉള്ള നമ്പർ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് എന്താ വന്നത് വണ്ണാണ് വന്നത് ഇനി മാക്സിനെയും കൂടെ കൂട്ടി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടണം സീറോ കിട്ടണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കണം ഇവിടെ എഴുപത്താറ് മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കണം എന്നാലല്ലേ ഈ മൈനസ് വണ്ണും കൂടെ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം കൂട്ടുമ്പോൾ ഈ ആൻസർ സീറോ ആവത്തുള്ളൂ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ സെവൻറ്റി സിക്സ് മൈനസ് വൺ എത്രയാണ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് സെവൻറ്റി ടു ആൻഡ് ഗെയിൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇസ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് അതായത് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരാൾ ഒരു സാധനം വിറ്റ പൈസ തന്നിട്ടുണ്ട് അവൻ്റെ ഗെയിൻ പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് ഈ ഗെയിൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് തന്നിട്ടുണ്ട് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഗെയിൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇരുപത് ശതമാനം അല്ലേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് നൂറ് രൂപയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അവൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഇരുപത് ശതമാനമാണ് അവൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ് നൂറിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം നൂറിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവൻ്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എത്രയാണ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് നൂറ് അവൻ്റെ ലാബ് ഇരുപത് അപ്പോൾ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങൾ കോസ്റ്റ് പ്രൈസിൻ്റെയും സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിൻ്റെ റേഷ്യോ എടുക്കുക എത്ര കിട്ടും കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഹൺഡ്രഡ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് നൂറ്റി ഇരുപത് വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും അഞ്ച് ബൈ ആറ് അപ്പോൾ അഞ്ച് ബൈ ആറാണ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസും സെല്ലിംഗ് പ്രൈസും നമ്മളുടെ റേഷ്യോ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് തന്നിട്ടുണ്ട് സെവൻറ്റി ടു അതായത് ഈ ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് സെവൻറ്റി ടു അപ്പോൾ ആറ് സെവൻറ്റി ടു ആണെങ്കിൽ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് സെവൻറ്റി ടു ബൈ ആറ് അതായത് പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് അഞ്ചല്ലേ ഒന്ന് പന്ത്രണ്ടാണെങ്കിൽ അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് അതായത് അറുപത് അറുപതാണ് നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് മനസ്സിലായോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഫ്രാക്
ജഗദീഷ് സിംഗ് ഖേക്കർ ഈ രണ്ട് പേരുകളും നമുക്ക് പരിചയമായിരിക്കും അതായത് ഈ ജഗദീഷ് സിംഗ് ഖേക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിരുന്നു അതിന് മുമ്പത്തെ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിരുന്നു ദീപക് മിശ്ര ഇപ്പോഴത്തെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആരാണ് എസ് എ ബോബ്ഡെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഇനി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റിസ് എ പി ഷായാണ് ഈ ജസ്റ്റിസ് എ പി ഷായാണ് നമ്മുടെ ബി സി സി ഐയുടെ ഫസ്റ്റ് ഓവർ ഓംബുഡ്സ്മാൻ ഇപ്പോഴത്തെ ഓംബുഡ്സ്മാൻ ആരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡി കെ ജെയിനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ബി സി സി ഐയുടെ ഓംബുഡ്സ്മാൻ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റിസ് ആർ ഡേവ് ആരാ നോക്കാം ഇദ്ദേഹം സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഒരു ജഡ്ജായിരുന്നു അതുപോലെ നമ്മുടെ നാഷണൽ ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റിയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയർമാനാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇൻസ്റ്റ് ദ മിസ്സിംഗ് ക്യാരക്ടർ ഡിപ്പിറ്റഡ് ബൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഓക്കെ ഇത് ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ഫിഗർ നോക്കി ലോജിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ മിസ്സിംഗ് നമ്പർ ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം നിങ്ങൾ നോക്കി ഇതിനകത്ത് ഈ നടുക്ക് കിടക്കുന്ന ഈ നമ്പേഴ്സ് ബാക്കി നമ്പേഴ്സുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വലുതാണ് അപ്പോൾ ഈ മേളിൽ കിടക്കുന്ന അല്ല ഈ സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന ഈ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സമ്മോ പ്രൊഡക്റ്റോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും ഈ നടുക്ക് കിടക്കുന്ന നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ സമ്മോ എന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ഫിഗറിൽ സമ്മ എത്രയാണ് ആറ് നാലും പത്ത് പത്തും രണ്ടും പന്ത്രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഫിഗറിൽ എത്രയാണ് സമ്മ എട്ടും രണ്ടും പത്ത് പത്തൊമ്പത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്താറ് തേർഡ് ഫിഗറിലോ പതിനാലും നാലും പതിനെട്ട് പതിനെട്ടുണ്ട് ഇരുപതും പത്തും മുപ്പതും പത്തും നാൽപ്പത് നിങ്ങൾ നോക്കി ഈ പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പത്ത് കിട്ടും ഈ ഇരുപത്താറിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിയാല് കിട്ടും അപ്പോൾ നാൽപ്പതിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ച് എത്ര കിട്ടും മുപ്പത്തെട്ട് ഇതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ആൻസർ ഓക്കെ ഓപ്ഷനിലുണ്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ലോജിക്ക് ഉണ്ടോ ഇവിടെ ആറ് നാലും പത്ത് പത്തിരണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇരട്ടി ഇരുപത്തിയാല് ഇരുപത്തെട്ടിന് ഇരട്ടി അമ്പത്തി അല്ല അല്ല അപ്പോൾ ഇതിനാണ് കറക്റ്റ് ലോജിക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ആവറേജ് ഏജ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ക്ലാസ്സസ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ദ ആവറേജ് ഏജ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ക്ലാസ് ടു ഇയേഴ്സ് ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് ഫോർ ഇൻ ദ ആവറേജ് ഏജ് ഓഫ് ഹോൾ സ്റ്റുഡൻസ് അതായത് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഇരുപത് പിള്ളേരുണ്ട് ഇവരുടെ ആവറേജ് ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ഇയേഴ്സ് ആണ് വേറൊരു ക്ലാസ്സിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് പിള്ളേരുണ്ട് ഇവരുടെ ആവറേജ് ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ഇയേഴ്സ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പിള്ളേരുടെ മൊത്തം ആവറേജ് എത്രയാണ് ഒരു മൊത്തം എത്ര വരാ ഇരുപതും ഇരുപത്തഞ്ച് കൂട്ടിയ നാൽപ്പത്തഞ്ച് അപ്പം ഈ നാൽപ്പത്തഞ്ച് പേരുടെ ആവറേജ് എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഈ ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സം ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സമ്മ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്പർ ഇൻറ്റു ആവറേജ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്പർ ഇവിടെ ഉണ്ട് ആവറേജ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിലെ സമ്മ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് നമ്പർ ഇൻറ്റു ആവറേജ് അതായത് ഇരുപത് ഇൻറ്റു പത്ത് അതായത് ഇരുന്നൂറ് രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ സമ്മ എത്രയാണ് നമ്പർ ഇൻറ്റു ആവറേജ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് എത്ര കിട്ടും ഇരുന്നൂറ്റമ്പതും അമ്പതും മുന്നൂറ് അപ്പം രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ സമ്മ് കിട്ടി മുന്നൂറ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്രയാണ് സമ്മ് രണ്ട് ക്ലാസ്സിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടി ഇരുന്നൂറ് പ്ലസ് മുന്നൂറ് അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും അഞ്ഞൂറ് അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറാണ് ടോട്ടൽ സമ്മ് ഇനി മൊത്തം എത്ര പേരുണ്ട് ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൊത്തം ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ചും കൂട്ടി നാൽപ്പത്തഞ്ച് പേരുണ്ട് അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് ബൈ നാൽപ്പത്തഞ്ച് അഞ്ച് വെച്ച് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് മേളിൽ ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ നയൻ വൺ ബൈ നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ 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 ആണ് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ നയൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ ഓപ്ഷൻ ബി ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിൻ ഇസ് ദ സെൻറ്റർ ഫോർ ഇൻ്റലിജൻസ് മെമ്മറി ആൻഡ് ഇമോഷൻ അതായത് ഇൻ്റലിജൻസും മെമ്മറി ഇമോഷനും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ബ്രെയിൻ്റെ ഭാഗം എവിടെയാണെന്ന് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറിബ്രോ ആണ് ഈ സെറിബ്രോ ആണ് ഈ പറയുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കി നോക്കാം ഈ സെറിബ്രം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് രണ്ട് ഹിമിസ്പിയർ ഉണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ഹിമിസ്പിയറും
two numbers are in the ratio 3 is to 4. When 3 is separated from both the numbers, the ratio becomes 2 is to 3. Find the sum of the numbers. That is the random numbers on the ratio 3 is to 4. This random number is 3 is to 3. Ratio 3 2 is to 3. How many numbers are in the sum of the numbers? Let's look at this. This is 3 is to 3. This is 4 is to 3. Healthy Calculate the principal if an amount of 441 is received on compound interest at the rate of 5% per annum after 2 years. Then we have to use compound interest. What do you think? The amount is coming. The amount is coming. The amount is coming. The interest 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 is coming. कॉमोडन डस्ट ने अमाउंट उन्हें क्या नो की क्वेश्चन उन्हें ए इस इक्वल टू पी इंडू वन प्लस आर बाय हंड्रेड रेस्ट टू एन इवरे अमाउंट उन्हें अंदर उन्हें इतना नानुटी नापता होना पी नम कार्य दिला हिंडू वन प्लस आर बाय हंड्रेड रेस्ट टू एन वन प्लस आर त्रयना अंजे अंजे बाय हंड्रेड रेस्ट टू � அதையது 441 equal to p into 1 plus 1 by 20 இந்த square 1 plus 1 by 20 செய்தியின்னா 21 by 20 இடும் அப்பா இதுனை வாயிரும் நமுக்கு p into 21 by 20 square நேதாம் பேத்திரை இடும் 441 is equal to p into 21 இந்த square இடுத்தா 441 20 இந்த square இடுத்தியின்னா 400 இதும் இதும் போய் p equal to 30 400 Okay, let's see what we have to do. Calculate the principal. Principal is the answer. Then, 400 option A is the answer. Next question. Six colleagues are sitting in a circle and are facing the center of the circle. Okay, so this type of question is the answer to the sitting arrangement of the question. Okay, let's see what we have to do. Six colleagues are sitting in a circle and are facing the center of the circle. That is, they are in a circle. They are in a circle. Diana is between Pushkar and Patma. Diana is in the same way. Priyanga is between Mahesh and Lucky. Mahesh and Lucky are in the same way. Pushkar and Mahesh are opposite to each other. Pushkar and Mahesh are opposite to each other. Okay, now we will do this. We will do this. Then we will do this. Then we will do this. Then we will do this. Diana is between Pushkar and Patma. Then we will do this. Diana is here. Pushkar and Patma. Okay. This is not the same thing. That is why Pushkar is now on the left. Then we will come back. Four, four, four. Okay. Four, four. Patma is here. Diana is here. Pushkar is here. What is the thing? Priyanga is between Mahesh and Lucky. Mahesh and Lucky are the same as Priyanga. What is it? Pushkar and Mahesh are opposite to each other. Pushkar is opposite to Mahesh. So, Pushkar is here. Mahesh is here. Now, the figure is here. Pushkar is here. Then, Mahesh is here. Now, we have two sentences. Priyanga is between Mahesh and Lucky. Priyanga is Mahesh and Lucky. So, Mahesh is here. Lucky is here. Priyanga is here. Mahesh is here. Lucky is here. Priyanga is here. So, there are two possibilities in this arrangement. Okay. So, we have to look at the questions. If you look at the examiner, we have to look at the possibility of the question. That's the question. Who are the neighbors of Mahesh? Who are the neighbors of Mahesh? Mahesh is the neighbors. Mahesh is the neighbors. Priyanga is the neighbors. Let's look at the figure. Mahesh is the neighbor of Mahesh and the neighbor is the neighbor of Mahesh and the neighbor is the neighbor of Mahesh. Okay, Priyanga is the neighbor of Mahesh. Option C is the answer. Next question. 
ഹു ഈസ് ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് പത്മ പത്മയുടെ തൊട്ട് റൈറ്റിൽ ആരായിരിക്കുന്നതാണ് നോക്കി ആദ്യത്തെ ഫിഗറിൽ പത്മയുടെ റൈറ്റിൽ മഹേഷാണ് രണ്ടാമത്തെ ഫിഗറിൽ പത്മയുടെ റൈറ്റിൽ ഡയാനയാണ് അപ്പോൾ മഹേഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയാന ഓപ്ഷൻസ് ഒന്ന് നോക്കിയാലോ ഓപ്ഷൻസിൽ ഡയാനയുണ്ട് അപ്പോൾ മഹേഷ് അല്ല നോക്കി മഹേഷ് ഏത് ഫിഗറിലാണ് ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിൽ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഫിഗർ നോക്കിയിട്ടല്ല എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഫിഗർ നോക്കി വിടാം അപ്പോൾ ഹു ഈസ് ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് പത്മ പത്മൻ റൈറ്റിൽ ആരാണ് ഡയാന ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹു ഈസ് സിറ്റിംഗ് ഓപ്പോസിറ്റ് പ്രിയങ്ക പ്രിയങ്കയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആരെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് പ്രിയങ്കയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആരെ ഇരിക്കുന്നത് പ്രിയങ്കത ഇവിടെ പ്രിയങ്കയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയാനയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഡയാന ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഇത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൺക്ലൂഷൻ സിലോജിസം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതെ സിലോജിസം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്താ സം കപ്പ്സ് ആർ പിൻ കുറച്ച് കപ്പ് എന്താണ് പിന്നാണ് അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്താ സം പിൻസ് ആർ കവർ പിന്നിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം കവറാണ് അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്താ ഓൾ കവേഴ്സ് ആർ പെൻ കവർ കംപ്ലീറ്റ് പെന്നാണ് കവർ കംപ്ലീറ്റ് പെന്നാണ് ഇനി കൺക്ലൂഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ആദ്യത്തത് സം പെൻസ് ആർ പിൻ കുറച്ച് പെൻ പിന്നാണ് നോക്കി പെണ്ണിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം പിന്നാണ് നോക്കി ഫിഗറിൽ കണ്ടോ പെണ്ണിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം ഇവിടെ പിന്നിൽ കയറി കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സോറി ഫസ്റ്റ് കൺക്ലൂഷൻ കറക്റ്റാണ് അടുത്ത കൺക്ലൂഷൻ എന്താ സം കവേഴ്സ് ആർ കപ്പ് കവറിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം കപ്പാണ് നോക്കി കവറ് ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് കപ്പ് ഇത് ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് കവർ കപ്പാണെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റുമോ കവറിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം പിന്നി കയറി കിടപ്പുണ്ട് പിന്നിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം കപ്പി കയറി കിടപ്പുണ്ട് പക്ഷേ എന്ന് വെച്ച് കവറിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം കപ്പാണെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇനി കവറിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം കപ്പ് അല്ലാന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ ആണെന്നോ അല്ലെന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡൗട്ട്ഫുള്ളാണ് നമുക്കിത് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഡൗട്ട്ഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ കൺക്ലൂഷൻ എന്താ നോ കപ്പ് സ്പിൻ കപ്പ് ഒന്നും തന്നെ പിന്നല്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് കൺക്ലൂഷനെ പക്ഷേ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലോ നോക്കി ഫിഗറിൽ കപ്പിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം പിന്നി കയറി കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ കപ്പിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം പിന്നാണ് അപ്പോൾ അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റാണ് അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സോറി അടുത്ത കൺക്ലൂഷൻ നോക്കി സം പിൻസ് ആർ കപ്പ് പിന്നിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം കപ്പാണ് നോക്കി പിന്നിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം കപ്പാണ് കേട്ടോ കറക്റ്റല്ലേ നോക്കി പിന്നിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം കപ്പിൽ കയറി കിടപ്പില്ലേ അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് കൺക്ലൂഷൻ ശരിയാണ് അപ്പോൾ നോക്കി ഇന്നത്തെ ഏതൊക്കെയാണ് ശരി ഫസ്റ്റ് കൺക്ലൂഷനും ലാസ്റ്റ് കൺക്ലൂഷനും അപ്പോൾ ഓൺലി വൺ ആൻഡ് ഫോർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് സൈൻ തീറ്റ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ബൈ ഫോർട്ടി വൺ ഫൈൻഡ് കോഡ് തീറ്റ അതായത് സൈൻ തീറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട് കോഡ് തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മൾ ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പണ്ട് പത്ത് അതുപോലെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതൊരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കും ഇവിടെ തീറ്റ മാർക്ക് ചെയ്യും നമുക്ക് പേര് കൊടുക്കാം എ ബി സി ഈ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോഡ് ന്യൂസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോഡ് ന്യൂസ് ഇവിടെ സൈൻ തീറ്റ എത്രയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഫോർട്ടി ബൈ ഫോർട്ടി വൺ അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് നാൽപ്പതും ഹൈപ്പോഡ് ന്യൂസ് നാൽപ്പത്തൊന്നും അപ്പോൾ ഹൈപ്പോഡ് ന്യൂസ് നാൽപ്പത്തൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് നാൽപ്പത് മാർക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ നോക്കി ഈ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളാണ് ഓക്കെ ഈ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിൽ ഹൈപ്പോഡ് ന്യൂസ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഓൾഡിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ എന്ന ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കൊണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പൈതവർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹൈപ്പോഡ് ന്യൂസ് ഉണ്ട് നാൽപ്പത്തൊന്ന് അപ്പോൾ ഹൈപ്പോഡ് ന്യൂസിൻ്റെ അവിടെ എത്ര കൊടുക്കുക നാൽപ്പത്തൊന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ കൊടുക്കുക ബേസ് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ സ്ക്വയർ നമുക്കറിയാം ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എത്രയാണ് നാൽപ്പത് എത്ര കിട്ടും നാൽപ്പത്തൊന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക്
If in a certain language scars is coded as C S R A E C, how is stable code in that code? Scars in the code on that under stable in the code can do it. You know okay. This scars in that S C A R C E. S C A R C E. You know what I mean? That is in that the number of the all letters are there. Now order on okay. S C S C A R A R C E C कंडो अपन अंडे बैठो चुत तीर्चे रचे टेक वा कोड आ का में डेट अपन हमारा स्टेबल ना कोड अंदर आएगी T S B A E L T S B A E L ऑप्शन डाउन की ऑन डे ऑप्शन डी है ना हमारा आंसर अर्थ उस टीम ओके विंडोज सिलोजिसम इंदर क्या बोलने का नहीं स्टेटमेंट ले सम इमेजेस आर आंसर्स कोर्ट्स इमेजेन नो रहना दो इंदर आना आंसर आना अर्थात स्टेटमेंट ले सम आंसर्स आर वीडियोस आंसर ने कोर्ट्स भागम इंदर आना वीडियोस आना ऑल वीडियोस आर पोइम वीडियो कंप्लीट इंदर आना पोइम आना ओके वीडियो कंप्लीट पोइम आना नहीं कंक्लूशन सोगा फर्स्ट कंक्लूशन सम वीडियो सर आंसर वीडियो वाला कुछ वाला आंसर आना नो कि वीडियो वाला कड़क नो वीडियो वाला कुछ वाला आंसर के लिए कर पाउंडर पर फर्स्ट कंक्लूशन करता है ना अर्थात कंक्लूशन नो का सम पोइम्स आर इमेजेस पोइम तेरे कुछ वाला इमेज आना नो कि पोइम कड़क नो इवड़े इमेज कड़क नो इवड़े पोइम इमेज आना ना उनको पराय मिटो पोइम तेरे कुछ वाला आये तो क्वेश्चन बोला थोड़ा तुम बामला का डर क्वेश्चन बोला नहीं पौधे तो ने कुछ वाला आंसर कर रखा पड़ना आंसर ने कुछ वाला इमेज आना शे इन्दु बच्चे ना को पौधे तो ने कुछ वाला इमेज आना ना को और पिछे बारे में बिटू इल्ला अपो रणनाथ का स्टेटमेंट डाउटफुल आना अदायदा ना को और पिछे बार Ila, apo mohon ata conclusion yang dah ana doubtful ana. Nalat ang conclusion oga. Some poems are answers. Answer ni korcuh bagam. Sorry, poet ni korcuh bagam answer ana. Nuki, poet ni korcuh bagam answer ana. Adai, video ada korcuh bagam answer ana. Video matta poem ana. Apa nuki poet ni korcuh bagam dia answer kira kerap mana. Apo last conclusion kerap ana. Apa nama answer ana dah ana. Only one ninety four. Option B ana nama answer. अर्थ उस टी। इन्हें सेटेन कोड लैंग्वेज इफ चेक इस कोड अस 97294 एंड क्वेरी इस कोड अस 5238 देन चेरी विल बी कोड अस। अदा इधर चेक इन डे क्वेरी डे कोड अंदर नंदा एंड चेरी डे कोड अंदर डुडिया। इन्हें मोगे। इधर ले पो। इधर प्रत्येक लॉजिक उन्हें ला। तम्मे के ना कोड आधुवल ने कोड Query itu dua ana, okay? Patra itu, tanah kita kodan dua ni ada tu kodiya. Cerita kita kodan dua dia. C kita kodan dana nine, H kita kodan dana seven, E kita kodan dana dua, R kita kodan tiga ana, R kita kodan orang itu three, wind three, ini Y kita kodan dana eight. Apa nine seven two three three eight, nine seven two three three eight. Option C yang answer. Ada dua sting. Human blood platelets releases dash which helps in clotting of blood. मतलब ये तो blood के clot ना समय तो हमारा platelets उस आना release ही। आइने पैर ना दूँ इच्छा करना। हमारा answer fibrin आना। पर हमको blood के clot ना ना इन्हें हमको जस्ट नो का। हमारे ये clot इंडा होना तो हमारे blood के लोड ला platelets उर नेट्टील ट्रांपी दे बढ़िया चढ़ा ना clot ना होने। ये नेट्टींडे पैर आना fibrin। ये fibrin इंडा होना तो हम ब्लड ना तो ला फिब्रिनोजन नॉन टोटल जो प्रोटीन वो जो एंसाइम आटो वर्क के दरना फिब्रिन डाउन है आई एंसाइम डे पैर आना थ्रोम्बिन ओके ये थ्रोम्बिन नॉर है ना एंसाइम इंडा होना था प्रो थ्रोम्बिन नो वर्ने टेट वेयर वाले प्रोटीन था ये वाले वाले एंसाइम वर्क के इंदर आई एंसाइम डे पैर आना प्रो थ्रो Fibrin anda nak kemana selai? Ini fructose ni orang ni jah, nama deh fruit ni tulah sugar ni, anak fructose ni orang ni. Sucrose ni orang ni, nama deh cane dah tulah, ada itu karimbina tulah sugar, adanya nama deh sucrose ni orang ni. Ini ni ada nama deh table sugar. 
ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ലൈറ്റ് ക്യാൻ ട്രാവൽ ഡാഷ് കിലോമീറ്റർ ഇൻ ഇയർ അതായത് ലൈറ്റ് ഒരു വർഷം ഇത്ര കിലോമീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു ഇവരെന്താ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ലൈറ്റ് ഇയർ എത്ര കിലോമീറ്റർ ആണെന്ന് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഈ ലൈറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ലൈറ്റ് ഒരു വർഷം ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത് എത്രയാണ് നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്ററാണ് ലൈറ്റ് ഇയർ നമ്മളടുത്ത് കിലോമീറ്ററിലേ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ മീറ്ററിനെ കിലോമീറ്റർ ആക്കാൻ എന്ത് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുക ആയിരം വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ആയിരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ഈക്വൽ ടു നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൽവ് കിലോമീറ്റർ ഇനി ഓപ്ഷൻസിൽ ബില്യൺ ട്രില്യൺ എന്നൊക്കെ കിടക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ എന്താ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നോക്കാം നമുക്ക് മില്യൺ ഉണ്ട് സോറി മില്യൺ ഉണ്ട് ബില്യൺ ഉണ്ട് ട്രില്യൺ ഉണ്ട് ഈ മില്യൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ആണ് ബില്യൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ റേസ് ടു നയൺ ആണ് ട്രില്യൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ റേസ് ടു ട്വൽവ് ആണ് വേറെ രീതി പറയുകയാണെങ്കിൽ മില്യൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ ലാക്ക് അതായത് പത്ത് ലക്ഷം ബില്യൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് ക്രോർ ട്രില്യൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലാക്ക് ക്രോർ അതായത് ലക്ഷം കോടി ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട ഏതാ ടെൻ റേസ് ടു ട്വൽവ് ആണ് അതായത് ട്രില്യൺ ആണ് അപ്പോൾ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ട്രില്യൺ കിലോമീറ്റർ ഈ നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് റൗണ്ട് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടെൻ ട്രില്യൺ കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയാം നമ്മുടെ ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്ത ദിവസത്തെ വാട്ട് വാസ് എ മേജർ ഡിസിഷൻ ദാറ്റ് ടുക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവൻ മോണ്ടിയൽ കോൺഫറൻസ് അപ്പോൾ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവനിൽ മോണ്ടിയൽ വെച്ച് നടന്ന കോൺഫറൻസിൻ്റെ മെയിൻ ഡിസിഷൻ എന്തായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ കോൺഫറൻസിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓസോൺ ലെയറിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ നിർത്തുക അതിനുവേണ്ടി ലോകരാജ്യങ്ങൾ ചേർന്ന് നടത്തിയ ഒരു കോൺഫറൻസ് ആയിരുന്നു നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവനിലെ മോണ്ടിയൽ കോൺഫറൻസ് അതിനകത്ത് മേജർ ഡിസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് വിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ബാൻ സി എഫ് സി പ്രൊഡക്ഷൻ ബൈ രണ്ടായിരം ഈ സി എഫ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ക്ലോറോ ഫ്ലോറോ കാർബൺ അത് നമ്മുടെ റെഫ്രിജറേറ്റർ ഫ്രിഡ്ജ് അതുപോലെ എ സിനകത്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സാധനമാണ് സി എഫ് സി ഓക്കെ ഇനി മോണ്ടറിയൽ എവിടെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം കാനഡയിൽ ഒരു സ്ഥലമാണ് മോണ്ടറിയൽ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മേജർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ഇൻസാറ്റ് സീരീസ് ഓഫ് സാറ്റലൈറ്റ് ഇസ് ടു ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ഈ ഇൻസാറ്റ് സാറ്റലൈറ്റുകളുടെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്തായിരുന്നു ഇത് മൊബൈൽ നെറ്റ്വർക്ക് അല്ല ഇൻ്റർനെറ്റ് സർവീസ് അല്ല ജി പി എസ് അല്ല ടി വി റിലേറ്റഡ് റിമോട്ട് ഏരിയാസ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻസാറ്റ് സീരീസ് നമ്മൾ ഇറക്കിയത് നമുക്ക് ഈ ജി പി എസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സാറ്റലൈറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അതായത് ഐ ആർ എൻ എസ് എസ് സാറ്റലൈറ്റുകൾ എന്ന് അതിനെ പറയുന്നത് അതായത് ഇന്ത്യൻ റീജിയണൽ നാവിഗേഷൻ സാറ്റലൈറ്റ് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഈ സാറ്റലൈറ്റുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫോണിൽ ജി പി എസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസത്തെ എ ഗുഡ് ക്രിക്കറ്റ് ഫീൽഡർ വൈൽ ക്യാച്ചിങ് എ ഫാസ്റ്റ് മൂവിംഗ് ബോൾ മൂവ്സ് ഇസ് ഹാൻഡ്സ് അലോങ് വിത്ത് ദ ബോൾ ബിക്കോസ് അതായത് ക്രിക്കറ്റ് എന്നിട്ട് കളിക്കാൻ അറിയുന്ന ഒരു കളിക്കാരൻ ക്യാച്ച് എടുക്കുമ്പോൾ അയാൾ കൈ പുറകിലേക്ക് വലിക്കും അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് എന്തിനാ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബോൾ കയ്യിലേക്ക് വരത്തില്ലേ വലിയ കയ്യിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആ ബോൾ റെസ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേനും ആ ബോളിൻ്റെ ആ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് മൊത്തം നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ കൈ പയ്യെ പുറകിലേക്ക് വലിക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബോൾ റെസ്റ്റിലേക്ക് വരുന്ന സമയം കുറച്ച് കൂടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് കിട്ടുന്ന എഫക്റ്റ് കുറയും അപ്പോൾ കൈ വലിച്ചെന്ന് കൈ വലിക്കുമ്പോൾ കയ്യിലേക്ക് എഫക്റ്റ് കിട്ടത്തില്ല എന്നല്ല പറയുന്നത് കയ്യിലേക്ക് കിട്ടുന്ന എഫക്റ്റ് കുറച്ച് കുറയും അപ്പോൾ ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻസ് ഓക്കെ ഈ ഡിക്രീസസ് ദ ടൈം ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റ് ദർഫോർ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് സോറി ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ അല്ല ഇൻക്രീസസ് ദ ടൈം ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റ് ദർഫ് എ റെഡ്യൂസിങ് ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ നമ്മുടെ ആൻസർ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സി ഡി എം സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഈ സി ഡി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ വരുന്നൊരു സംഭവമാണ് ഈ ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗ്രീൻ ഹൗസ്
ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ഫ്രാക്ഷൻ സെവൻ ബൈ എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ കണ്ടിന്യൂസ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഫ്രാക്ഷനാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലുതായിരിക്കും വലിയ ഫ്രാക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം നോക്കിയേ വൺ ബൈ ടു ടു ബൈ ത്രീ ത്രീ ബൈ ഫോർ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ഇതിൻ്റെ വാല് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് ത്രീ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഓക്കെ റൈറ്റ് സൈഡായിട്ട് പോകുന്നതോറും വാല്യൂ കൂടിക്കൂടി വരുമല്ലേ അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഫ്രാക്ഷൻ വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ഫ്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കും വലുത് ഓക്കെ അല്ലേ ഇതിപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഫ്രാക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റിയത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ ഫ്രാക്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് സെവൻ ബൈ എയ്റ്റ് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻസ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻസ് എടുക്കാം ത്രീ ബൈ ഫോർ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിന് നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആക്കും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യത്തെ നമ്പറിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ കൊണ്ട് നമ്മൾ മറ്റേ നമ്പറിൻ്റെ മേളിലും താഴെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ നമ്പറിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ കൊണ്ട് ആദ്യത്തെ നമ്പറിൻ്റെ മേളിലും താഴെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആദ്യത്തെ നമ്പർ പതിനഞ്ച് ബൈ ഇരുപതാവും രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ പതിനാറ് ബൈ ഇരുപതാവും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആയി ഡിനോമിനേറ്റർ നോക്കിയാൽ പോരെ ഏതാ വലുത് രണ്ടാമത്തെ നമ്പറാണ് വലുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രാക്ഷൻസിൽ ഏതാണ് വലുത് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ആണ് വലുത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്റർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മേളിൽ താഴെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തില്ലേ അത് മേളിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട അപ്പോൾ ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പ് കുറയും കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ത്രീ ബൈ ഫോർ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ഫൈവും കൊണ്ട് അപ്പുറം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ മേളിൽ എത്ര വരും ഫിഫ്റ്റീൻ ഇനി ഫോർ വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ മേളിൽ എത്ര വരും സിക്സ്റ്റീൻ ഇന്നത്തെ ഏതാ വലുത് സിക്സ്റ്റീൻ അല്ലേ വലുത് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഫ്രാക്ഷനാണ് വലുത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ത്രീ ബൈ ടുവും വൺ ബൈ ത്രീയും ഇന്നത്തെ ഏതാ വലുത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ത്രീ വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ ഈ ടു വെച്ചിട്ട് മേളിലേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു ഏതാ വലുത് നയൺ അല്ലേ വലുത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഫ്രാക്ഷനാണ് വലുത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ടെക്നിക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഫൈവ് അങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ഫിഫ്റ്റീൻ ഈ ഫോർ അങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും സിക്സ്റ്റീൻ ഏതാ വലുത് സിക്സ്റ്റീൻ അല്ലേ വലുത് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഫ്രാക്ഷനാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വലുത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഫ്രാക്ഷൻ ഇതിൻ്റെ നോക്കണ്ട ഇനി ഫോർ ബൈ ഫൈവും ഫൈവ് ബൈ സിക്സും നോക്കുക ഈ ഫോർ സിക്സ് അങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഈ ഫൈവ് ഇങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഏതാ വലുത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അല്ലേ വലുത് അപ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ആണ് വലുത് പിന്നെ ഫോർ ബൈ ഫൈവ് നോക്കണ്ട ഇനി ഫൈവ് ബൈ സിക്സും സെവൻ ബൈ എയ്റ്റ് എടുക്കുക ഈ എയ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഈ സിക്സ് അങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു സെവൻ ഫോർട്ടി ടു ഏതാ വലുത് ഫോർട്ടി ടു അല്ലേ വലുത് അപ്പോൾ സെവൻ ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് വലുത് ഫൈവ് ബൈ സിക്സിന് നോക്കണ്ട അപ്പോൾ അത് കിട്ടിയില്ലേ നമ്മുടെ ഫ്രാക്ഷൻ ഏതാ സെവൻ ബൈ എയ്റ്റ് ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് മെമ്മറൈസസ് ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് നോൺ ആസ് ബിഗ് ഗൈൻ ബിഗ് ഗൈൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ ആണെന്ന് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ബിഗ് ഗൈൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മെയിൻ ഫ്രെയിം കമ്പ്യൂട്ടറിനെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ ഈ നാല് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറയാം നമുക്ക് ഈ തന്നേക്കുന്ന ശരിക്കും നാല് ലെവലിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറാണ് അതായത് ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ വരുന്നതാണ് മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടർ ഈ മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് അതുപോലെ ലാപ്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ പിന്നെ
ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് അതുപോലെ വെതർ ഫോർകാസ്റ്റിങ് ക്ലൈമറ്റ് റിസർച്ച് പിന്നെ ഓയിൽ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ പിന്നെ മോളിക്കുലർ മോഡലിങ് ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ഏതാണ് ബിഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മെയിൻ ഫ്രെയിം കമ്പ്യൂട്ടറാണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആസ് ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ടെക്സ്റ്റൈൽ മില്ല് ടെക്സ്റ്റൈൽ മില്ലുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ഇതാണ് അത് നമുക്കറിയാം തമിഴ്നാടാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഇസ് എ ലോക്കൽ നെയിം ഗിവൺ ടു ദ പാർലമെൻറ്റ് ഓഫ് പാകിസ്ഥാൻ പാകിസ്ഥാൻ്റെ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ ലോക്കൽ നെയിം എന്താണെന്ന് അത് മജ്ലിസ് ഈ ഷൂറയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പേപ്പറിലെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും കവർ ചെയ്തു നിങ്ങൾ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാട്ടോ അതായത് ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്ക് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നത് എത്ര എണ്ണം വീതം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്ത പേപ്പർ ഒരു ഈസി ടു മോഡറേറ്റ് ലെവലിലുള്ളൊരു പേപ്പറായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് മോഡറേറ്റ് ടു ഡിഫിക്കൽട്ട് ലെവലിലുള്ളൊരു പേപ്പറും കൂടെ ചെയ്യണം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടിയുടെ റേഞ്ച് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും എററോ അതുപോലെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ വിട്ടുപോയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാറും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്ന് ചോദിക്കാം പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മുടെ എക്സാംസൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ ഐ ബി പി എസ് ആർ ആർ ബിയുടെ എക്സാംസൊക്കെ നടന്നായിരുന്നു ഇനി അടുത്ത ആഴ്ച അതായത് ഒക്ടോബർ തേർഡ് തൊട്ട് നമ്മുടെ ഐ ബി പി എസ് പി ഒ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കാം സേഫായിട്ട് എക്സാം നമ്മൾ പോയിട്ട് വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിനി അ